ですね一つの分野に絞るのもいいと思いますけどその視野を広げてなんか別に自分に合う別の分野も見つけて見つければそうですね就職できるんじゃないのかなって思いますそう語るのは去年市が行った若者のための企業説明会に参加し地元企業に就職した山之内俊彦さん地域住民の一人として社会人として充実した毎日を忙しく過ごしています企業との出会いの数だけ可能性があるそんなメッセージを込めて今回のハーモニアス茅ヶ崎では就職活動中の若い世代へ一つの出会いの場をご紹介します山之内さんが勤める有限会社松永は住宅のリフォームやプロパンガスなどの燃料の販売を行う会社もともと大学で情報処理を専攻していた山之内さんがこちらの会社を知ったきっかけは昨年に開催された若者のための企業説明会への参加でした人との関係を持ちたいっていうんですかそのお客さんと対話を取ってでそのお客さんに喜んでもらいたいみたいなそういうふうな仕事に就きたいと思,思いましたアルバイトでコンビニのアルバイトしてたんでそこでやっぱあのお客さんと対話することが多かったんでまあそういうふうなことからやっぱりそのパソコン使うことより人と接する仕事をしたいなって思ったのがきっかけですか、ね、人と接する仕事がしたいと思い若者のための企業説明会に参加した山之内さん説明会では新たな発見があったようです地域の地域の皆さんに貢献できるような仕事っていうのがあったのでそちらにちょっと興味を持ったんで参加したんです大きい船今まで会社しか受けてなかったんですけどその説明会を受けてその小さい企業でもこういうふうな仕事をしているっていうのが知れてよかったと思ってます、はい、一方の有限会社松永の社長さんですが山之内さんを採用した決め手は面接の時に感じた山之内さんの責任感だと話してくれましたお客さんに対してですね、えー、責任感を持てない人だとやはりいろんな面で、あのー、商売に差し支えがあるんでねやはり一つ一つその大事なお客さんを維持していくためにもその責任あるそのものがないと、えー、やはりね、えー、先行き、まあ、不透明であり、まあ、誰でもいいってわけにいかないんで、まあ、そういった人たちをですね、えー最初からまあ求めていたものでいかがですか山之内さんの働きぶりは非常にですねあの気持ちは素直な子なんで、えー、まあ世間に対してはまだね未熟がもう全くわからない点で、えー、そういった形をですね、えー、まあそれを一生懸命まあ教えていこうというような形で考えているんですけどね説明会でお互いに求めているものを確認し合えた2人<笑>山之内さんは大学で専攻していた情報処理とは違う道に進んだわけですが、新たな挑戦には困ったこともあったようです。全くゼロから始めたことだったんで、わからないことだらけなんで、やっぱりそういうふうな時どうしていいのか全くわからないっていうのが、困ったことですかね。分かりやすく教えてるつもりなんですけど、まだまだちょっと覚えることがたくさんあるんで、えーまあ、徐々にその辺を覚えてもらえればいいかなと思います、まあ、これは大変だと思うけど、一緒に頑張ろう、はい、<笑>不安や失敗は誰にもあるもの、けれど、支えてくれる職場の先輩や仲間がいれば、頑張れますよね、そして、支えてくれるのは、職場の人だけとは限りません。まあ、人を覚えたり道を覚えたりするのは大変なんですけどやっぱり向こうのお客さんからも自分のことを覚えてもらったりしてその道でも挨拶してもらえたりするとやっぱ嬉し仕事してて嬉しいなと思,う思いますね地元で働くうちにだんだんと地域の顔になっていくんですね最後に今後の目標を聞いてみました資格がないのでその工事だったりできないのでその資格をまず取って一人で何かしらできるようにしていきたいと思います市では
今年も新たに就職を希望する人と企業の出会いの場若者のための企業説明会を勤労市民会館で開催します山之内さんのように新しい出会いを求め参加してみませんか普段皆さんは就職活動するときにインターネットやハローワークで求人票を探していると思いますけれども求人票では見ることのできない企業の人事の担当の方の声を直に聞いて中小企業の魅力を感じてほしいと思っております企業説明会にはたくさんの業種の会社が来ます目的が自分のやりたいことがまだわからない人でも気軽に参加することができますのでぜひ皆さん来てください今年の企業説明会に参加する企業はご覧の企業です13日には営業、サービス、製造などの職種を募集する企業14日には介護の仕事に関連した職種を募集する事業所が集まります今回、4社の企業の方から皆さんへメッセージをいただきました幸い町にある株式会社アクティブ湘南は保険の代理販売をする会社です皆さんこんにちはアクティブ湘南と申します湘南に根ざした生命保険総合保険の総合代理店です具体的な活動エリアは主に茅ヶ崎、藤沢で来店型ショップをしております外回り営業ではなくお客様をお待ちして相談業務、手続き業務をするお仕事です求める人材としては経験は問わず長く働くことができ会社とともに成長していきたい方を求めております説明会のお越しの際にはお気軽にご質問、お問い合わせをくださいお弁当などの製造販売を行う浜田屋こちらでは萩園にある本社工場に勤務する方を募集しています地域の皆様とパートの皆さんに,皆さんに支えられおかげさまで創業50周年を迎えることができましたこちらが本社工場でございますお弁当の製造工場です約80名の皆さんが毎朝朝早くから働いております、まあ、当社はこれからの時代変化に対応できる強い企業を目指しております将来の株式会社浜田,浜田屋を担う若い皆さんの活力を求めておりますそれでは紹介します金属18年の柏原さんです調理を担当しております、はい、楽しい職場ですご応募お待ちしております下寺尾にある社会福祉法人霊樹会介護老人福祉施設ふれあいの森では介護職員を募集します笑顔と優しさが必要だと思ってるんですねでその上でやはり資格はやはりあの持ってなくてもあのここで一緒に学びながら施設でその資格を取るための支援をしてここで取ってもらうという考え方が今はあの人材採用の中心にこうなってるんですね。皆さんやははりこういった施設は敷居が高くてなかなかあの専門職じゃないと無理かなということで足をこう踏み入れにくいという話をよく聞くんですけれども実はそうではなくて資格がなくても利用者と向き合いながら学んでいって資格を取ってほしいと思っていますそれは施設としてはあの時間かけて応援をしていますのでぜひあの不安がらずにどんどんどんどんこう足を踏み込んでもらいたいなというふうには思っています。芹沢にある社会福祉法人小野会でも同じく介護職員を募集します小野会は地域で暮らしている皆様がずっと生活をしていけるようにさまざまな支援を行っています利用者一人一人に対してお食事や入浴の会場、排泄等の会場をする身体会場のお仕事を中心にしていますがそれ以外でも利用者様の心理的なサポートをする業務も含まれます小の会では資格がなくても働くことができますヘルパー2級や介護福祉士などの資格を取得するための支援制度がありますので皆さん気軽にご応募ください